恭喜公主，终于报了杀母之仇。还多亏了你帮忙。没有公主，便没有今日的沈金虎。走吧。在事成之后，你便是一人之下，万人之上的丞相。我定不负你。这一品香味，刘琛也可以给我。这是我想要的，并非这万人之上。那你想要什么？我想要的是公主的心。沈金虹，我没有心。之前你一直在模仿先帝笔记，现在可以派上用场。怎么可能？不对，这一定是矫诏。刘玉，你好大的胆子，竟敢偷换遗诏！您的脉象已经是油尽灯枯，回天乏术啊！这位是，一定是您诊错了，麻烦您再给王爷仔细看看。你们不要为难赵爷师了。这件事情，绝不能让他知道。恨一个人，总比怀念一个人强些。琛儿登位不久，京中各方暗流涌动。我若死在京中，只怕定京要大乱。与其这样，我不如瞒下此事。皇叔为国操劳多年，他不就是想过几天清静的日子？你为什么非要把他找回来？定王殿下欠了微臣东西，微臣要把他要回来。欠了什么？朕听皇叔话。王爷，再这么淋下去，穆大人会生病的。他可以走。为什么不放过自己？到时候你我天人两隔，你只会更痛苦。那你对我的好，难道也只是在逗弄一只讨你喜欢的猫猫狗狗吗？多少无意。回定京去吧。你总是负重失礼，独自前行。可我认为，如今的我们是可以同行的。不要把时间和精力放在我这样一个将死之人的身上，不值得。值不值得？你说了算。朕还真是养一帮好臣子，处处替朕分忧，恨不得替朕。当家做主呢，这帮杜楚已经占据了朝廷的半壁江山。<笑>陛下说笑了，朝廷没有闲钱去养一群尸位素餐的废物。请陛下三思，请陛下三思。尔等一口一个三思，是为了陛下思。是为了南臣死，还是为了你们自己而死？皇叔，你回来了。连神智都不清了。太皇太后，这是在跟你指认幕后凶手。你是说？柔嘉公主的手臂上
，也有一处衙役。这次皇叔突然归来，想必定是来者不善。